Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da Coder. Hoje nós vamos desenvolver uma aplicação para que a gente possa esquentar os motores aí na parte da web usando React, usando Next.js para que a gente possa estar se preparando para o evento que vai acontecer no dia 22 a 26 de julho. Já é a próxima semana, tá bem pertinho de começar o evento e hoje nós vamos desenvolver uma aplicação que é o, o nosso quarto vídeo do Esquenta. Tá faltando só mais um, que é, tá faltando esse ainda, né, que eu tô gravando agora, mas tá faltando só mais um outro vídeo que vai sair na sexta, que é uma aplicação React Native. Tudo isso é para preparar você nas tecnologias básicas que nós iremos usar durante esse evento. Link na descrição, se inscreve Vem participar com a gente, vai ter certificado e tá aqui as tecnologias, né? O Next, React, Nest, React Native e TypeScript. Todos os vídeos do Esquenta são independentes, você pode assistir um, não assistir o outro, mas a minha, meu conselho é que você possa assistir todos na sequência, que eu acho que vai ter um proveito melhor. O primeiro vídeo eu falei de alguns conceitos básicos relacionados a React e a Next.js, falei de Flexbox, como organizar interfaces e tal, e hoje a gente vai desenvolver aqui um exemplo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, não tem como desenvolver um exemplo muito grande num vídeo único assim, né, sem corte, sem beber água, sem fazer nada, porque acaba ficando muito grande, isso é mais para um curso que você vai separando os passos, fica bem mais fácil de você seguir é, em projetos bem maiores, mas nós vamos desenvolver como se fosse uma pequena lojinha Aí seria só o, o start de uma lojinha online. Então nós temos aqui os nossos cards, nós temos aqui o, o carrinho de compra. Então você pode adicionar aqui e a partir do momento que você vai adicionando, ele vai acrescentando os itens ali no carrinho, tá? Mesmo que você coloque vários itens, ele vai mostrando não só os produtos em si, mas quantos itens tem no carrinho. E se você clica aqui, vai ter uma outra janela, outra janela não, outra página que aqui nós vamos ter uma visualização do que está acontecendo no carrinho, né? Nós temos aqui os produtos, a quantidade de cada produto, ó, tem um produto smartphone, um produto notebook, tem um produto, tem quatro produtos, melhor dizendo, fone Bluetooth, e ele vai fazendo aqui a, a questão da soma, da soma não, da multiplicação do preço e a quantidade, e no final ele mostra o total, e no finalizar, ele não está indo para canto nenhum, aí eu deixo com você clicar aí no finalizar e tentar fazer algum tipo de outra tela para mostrar, aí, é, pegar o endereço do usuário, fazer algum tipo de wizard. Mas para efeito de prática, de a gente criar componentes, propriedades, geração de contexto, salvar esses dados no local storage, né? se você der um refresh aqui, você vai ver que os dados estão persistidos no local storage. Tudo isso nós vamos fazer durante esse vídeo. Tá? Se você... É, acrescentar aqui, você pode ir aumentando a quantidade de itens, ele vai obviamente calculando a partir dessa mudança que você fez, se você diminuir de um item, ele simplesmente tira o item do carrinho, né, diminui, e aqui é a mesma coisa, se você diminuir total, ele vai mostrar que o carrinho está vazio e você pode voltar para os produtos e adicionar novos itens, então esse é o projetinho que nós iremos desenvolver, faz sentido ver logo no começo, porque fica fácil você entender para onde nós iremos. E aqui a logo é, o nome do nosso, nosso site é a, a Z, né? Então, fica aí a, a referência para gigante. Quem sabe a gente faz aí uma nova Amazon, né? <risos> então, vamos lá, gente. Eu vou parar aqui o processo. Nós fizemos aqui o, o planejamento. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Caso a gente, é, sei lá, precise recorrer ao projeto anterior, a gente pode vir aqui e eventualmente startar ele para ver alguma coisa. Então, nesse momento, deixa eu abrir aqui, nós estamos dentro da pasta do Esquenta e eu vou criar um novo projeto usando npx, create, traço, next, deixa eu pegar aqui meu vídeo, trazer para cá, aqui vai ser traço... Next, next, next com x, né? Traço app arroba latest e eu vou colocar o nome do, do nosso projeto. Eu coloquei no planejamento de é, a, aplicação web, né? App web. Então eu vou colocar aqui também app traço web. Depois a gente coloca app traço mobile. Então isso aqui vai ser a aplicação que nós iremos desenvolver agora. 
Eu vou usar o TypeScript, sim. Vou usar o Slint, sim. Vou usar o t CSS também. Vou usar a pasta SRC também. Vou usar o App Router também. Vou usar aqui o Alias também. E basicamente eu respondi tudo para sim. E ele vai criar o nosso projeto. Nós temos uma dependência que é a dependência dos ícones, que eu já vou aproveitar para instalar. Acho que só essa dependência que eu acrescentei, que é do Tabler. Tabler e os ícones relacionados ao React. Então, aqui eu posso entrar no, na parte do projeto, CD, App, Web, e nós vamos instalar aqui essa dependência, arroba Tabler, barra Icons, traço React. Então, com essa dependência, a gente vai ter tudo que a gente precisa para desenvolver o nosso projeto. Então, eu vou executar aqui em npm run dev e ele vai startar o projeto na porta 3000. A gente pode voltar. Na verdade, eu posso, antes de fazer isso, obviamente, eu preciso abrir o Visual Studio Code para que a gente possa ter aqui o nosso projeto pronto para ser trabalhado. Eu vou colocar o projeto aqui. O a parte do terminal aqui e finalmente aqui, deixa eu só tirar isso, beleza? E nós iremos executar o nosso projeto. Deixa eu rodar aqui logo o projeto, ó. npm run dev, vai rodar na porta 3000 e agora nós temos o nosso projeto na porta 3000, que é exatamente o projeto do Next.js. Eu poderia, para efeito de... É, de conferência, a gente pode é, colocar o projeto de planejamento para rodar na porta 3001, e aí a gente pode abrir aqui do lado, local 3001. Lembrando que o repositório está no link da descrição, tanto para o primeiro vídeo lá do, do Next.js, o segundo relacionado ao React Native, o terceiro relacionado a Nest já está no repositório e no momento do vídeo esse, esse projeto também estará lá. Então, se você quiser baixar o projeto para eventualmente pegar alguma coisa que a gente vai utilizar em termos de recursos, fique à vontade para ir lá no repositório que está no link da descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. É, nós temos aqui o nosso projetinho pronto. Eu vou entrar aqui na nossa página, vou apagar o conteúdo que a gente não vai usar, vou colocar aqui um div é, início e vou apagar aqui a imagem que a gente não vai precisar nesse momento, então nós temos aqui o nosso projeto completamente zerado. Por onde nós iremos iniciar aqui o nosso projeto? A gente pode começar o nosso projeto, eu vou criar aqui uma pasta chamada de data, Aqui dentro nós teremos algumas coisas, né? Eu vou colocar os hooks, vou colocar a parte de context, vou colocar também aqui umas constantes, constantes, e vou também colocar aqui um model, tá? Para a gente criar um modelo que vai representar tanto o produto como o item do carrinho. Eu vou também ter uma outra pasta que eu vou chamar de Components, que vai ser os nossos componentes que nós iremos utilizar na aplicação. Acredito que essas três pastas irão me atender. Deixa eu ver se tem alguma outra pasta que eu criei. Acho que não. São essas, né? Constante, Contexto, Hooks, Model e os componentes. Beleza, a gente pode começar aqui pela... Se a gente pensar em termos de dependência, a gente pode criar... A, o nosso model. Então, aqui no model, isso aqui provavelmente poderia estar num outro pacote, né? Se você tiver uma organização, digamos assim, mais rebuscada, né? Com é, um projeto, com múltiplos projetos dentro, que é o que nós vamos fazer durante a próxima semana do evento. <risos> Mas, é, aí, aqui no caso, como é um projeto só, eu vou colocar tudo dentro dentro da estrutura de pastas do SRC do projeto web. Então, eu vou criar aqui ó, um produto.ts, vou criar export interface produto e aqui eu vou exportar como default e eu vou criar alguns atributos, o id para ser um number, deixa eu colocar aqui uns dois pontos, number, vou criar aqui um nome string, vai ter um preço number, 
vai ter uma descrição string e vai ter uma imagem string. Então, esses serão os campos que nós iremos desenvolver aqui no nosso projeto. Ah, eu trouxe água, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, vamos lá. Coloquei aqui produto e nós teremos um outro, é, um, um outro modelo, digamos assim, uma classe, né? Só para definir quais são os atributos e tal, que é item produto. Item produto, não, item carrinho, melhor dizendo, né? Item carrinho, ponto TS, porque o carrinho, ele não é apenas o produto, mas ele também tem a quantidade. Então, vou colocar aqui o export, default, interface, item carrinho, que vai ter o produto e a quantidade, e obviamente eu preciso importar o produto que eu acabei de criar. Então, nós temos os nossos dois modelos que nós iremos utilizar na nossa aplicação. No que diz respeito às constantes, eu não vou escrever esse código, vou trazer para cá, porque basicamente o que eu fiz foi, é, o que eu fiz foi pedir para o chat GPT gerar aí um, um JSON com alguns, algumas descrições de produtos, né? e ele gerou algo parecido com isso. As imagens, ele colocou... Algumas imagens funcionavam, outras não. A maioria não funcionava. Então, eu acabei indo lá no Unsplash, pesquisando ah, um fone de ouvido, pesquisando um computador, e aí eu fui colocando as imagens aqui. Para que a gente possa permitir que essas imagens apareçam na nossa aplicação, a gente precisa ir lá na configuração do, do Next para permitir que ele vá. Você pode permitir de forma global, para qualquer imagem da sua aplicação, eu vou colocar aqui, ó, é, Images, e aqui a gente colocar aqui Domain, e aqui eu vou só definir que vai ser Images.unsplash.co eu acho que é ponto .com, né? Deixa eu ver aqui se eu... é, ponto .com, eu coloquei CO, mas, mas é ponto .com. Então, essa o URL estará, digamos assim, aberta para que eu consiga é, fazer a chamada das imagens. Uma vez que eu tenho aqui a lista de produtos, é uma lista bem simples, gente. É só um, um array de produtos que tem aqui o ID, o nome, descrição, preço, imagem, ID, nome, descrição, e só tem cinco produtos na nossa aplicação, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui. Esses cinco produtos, poderia ter bem mais produtos, mas eu coloquei apenas esses produtos. Tá? Lá no, no nosso root layout, aqui, a gente pode trocar, por exemplo, é, meu e-commerce, por exemplo, e eu coloco é, e-commerce de produtos eletrônicos, tá? uma coisa assim. Tá? Então, você pode colocar a sua descrição, ele já vai é, trocar aqui em cima. Eu acho que a aplicação está parada, né? Não, tá não. Então, já vai trocar aqui em cima, ó, meu e-commerce. E se você quiser, inclusive aqui dentro do metadata, né, você pode colocar várias tags relacionadas também a SEO, imagens e tal. Você pode colocar por aqui. Tem muita coisa que você pode acrescentar aqui nesse metadata que é disponibilizado lá pelo Next.js. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa organização básica e definimos o nosso definimos o nosso, nosso dataset, né, digamos assim, a nossa lista de produtos que nós iremos é, usar. Então, o que a gente poderia... E aí tem uma coisa interessante aqui, eu não me preocupei muito com a parte de responsividade, deixa eu só ver aqui se tem um... O, pronto, eu vou tirar aqui o... Vou tirar aqui o, o WhatsApp, porque senão ele vai ficar buzinando aqui na hora da aula. Então, eu não me preocupei nesse exemplo a questão da responsividade, mas o que eu fiz aqui, que é comum em sites, por exemplo, você pega a Amazon, só como referência, você vai ver que, embora o cabeçalho aqui da Amazon ele seja completo, ele vai ocupar o espaço inteiro da sua tela, muitas vezes o conteúdo interno aqui, ele é um conteúdo é, conhecido como boxed, ou seja, ele está dentro de uma caixa. Ou seja, esse espaço aqui da lateral e dessa outra lateral não está sendo ocupado. Então, foi mais ou menos essa ideia que a gente fez aqui no nosso layout. Eu coloquei 
o, a parte da barra superior do cabeçalho para ocupar o espaço inteiro, mais essa parte aqui eu coloquei o layout boxed, tá? Se, depois a gente vai ver mais ou menos o tamanho, mas é, essa, essa forma até ajuda um pouco a você ter um layout um pouco mais é, planejado para você ocupar os espaços de uma forma, digamos assim, deixar tudo bem encaixado na sua aplicação, o que é interessante. Então vamos lá, para a gente criar esse layout lá dentro de componentes, eu vou ter uma pasta relacionada a produto, eu vou ter aqui uma outra pasta relacionada a carrinho e eu vou ter também uma pasta relacionada ao template da minha aplicação. Então, nesse template, a gente pode definir aqui um, um componente chamado página, por exemplo, que vai, é, de certa forma, organizar a estrutura básica da nossa aplicação. Então, aqui eu posso exportar por padrão uma função chamada página. Essa função página vai receber aqui é, alguns parâmetros, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, export, interface, página props. Então, uma coisa que, obviamente, ela vai receber é um elemento filho, que pode ser aqui um React Node. E também, o nosso componente página vai receber, além disso, vai receber o class name, para que a gente possa aplicar algum estilo na nossa página. Então, esses são os dois parâmetros, né? class, name, que vai ser uma, uma string, e aqui eu vou receber props, dois pontos, página, props, que é o, a interface, para ficar fácil de a gente saber quais são os atributos necessários para definir uma página na nossa aplicação. Para a gente começar, eu posso colocar aqui uma div e receber props.children. Isso já faz com que lá na minha página de início, eu possa envolver, por exemplo, essa div com o meu componente página, e a partir desse componente página, a gente já consiga é, estabelecer algumas coisas. Não mudou nada, porque o nosso componente página não está fazendo absolutamente nada nesse momento, mas a gente vai começar a aplicar aqui uma lógica, beleza? É, a gente pode começar definindo aqui um cabeçalho, então, cabeçalho.txt Vou pegar aqui a estrutura da página, só para a gente usar essa referência. Eu acho que o cabeçalho não vai ter nenhum parâmetro. É, exatamente, não vai ter nenhum parâmetro. Então, vou tirar aqui a interface. Vou mudar aqui para cabeçalho. Vou tirar aqui as propriedades. E onde tem div, eu vou usar algumas daquelas tags semânticas para que você é, diga exatamente qual o seu objetivo. Embora um header ele não vai causar nenhum efeito visual, mas semanticamente o significado que você quer atribuir para esse trecho de HTML, você está apontando já que ali é o header da sua aplicação. Então, a partir daí, essas ferramentas de SEO podem, podem tratar esse trecho como header e aí, eventualmente, ranquear a sua página de uma forma diferente, exatamente porque aqui você vai ter algumas características peculiares. Com relação ao meu header, eu vou querer colocar duas coisas no header e a gente consegue ver isso facilmente na aplicação. Eu terei o logo tá? e terei aqui o carrinho. O carrinho vai para aquela outra tela e o logo volta para a tela inicial. São dois links dentro do nosso header aqui. Então, a gente pode criar um componente chamado logo.txt. O logo também ele vai ter essa mesma estrutura aqui, né? vai ser só uma função, e eu vou chamar aqui de logo. Nesse caso, não vai ser um header, mas pode ser um div, por exemplo. E dentro dessa div, nós vamos organizar o nosso logo para trazer aquelas informações ali, né? colocar o logo da Amazon e a letra A e Z aqui. Então, como foi que eu fiz aqui? É, eu posso, de cara, já envolver isso aqui com um link, porque eu sei que eu vou querer... Nesse caso, é navegar para o raiz da minha aplicação. Então, aqui eu vou colocar o barra. E dentro do barra, eu vou colocar a div. E nessa div, eu vou definir aqui o um icon brand Amazon. Eu coloquei o tamanho size de 40. Coloquei a stroke, que é a grossura da linha de 1. E coloquei aqui um class name que é, ah, daqui a pouco eu coloco o class name aqui, vou colocar 
uma outra div que nós vamos ter a letra A e a letra Z. Ó, deixa eu ver como é que está ficando. Ó. Primeiro que eu tenho que ir lá na página referenciar o meu cabeçalho. Então, eu vou colocar o seguinte. Ó. Aqui dentro, eu vou colocar o main, a tag main, para colocar o conteúdo. E vou colocar aqui o cabeçalho. Beleza? E já vou colocar aqui um flex, flex call, para ficar no eixo da coluna. E uma vez o cabeçalho, eu vou pedir para ele referenciar o, o, o nosso componente logo, para ver se o logo aparece aqui na nossa página. Beleza. Começou a aparecer aqui o logo da nossa aplicação. Então, lá no logo, eu vou fazer algumas modificações. Aqui na div, eu vou colocar ela para ser flex, flex call. É para mudar muito, né? Ficou aqui um pouco afastado as coisas e tal. Vou colocar os itens para serem centralizados. Beleza? Daqui eles. Vou colocar é, aqui embaixo. Class name. Vai ter um text XL. E vou colocar aqui um leading. É, leading é, o, é o, os espaços que ele dá né, de um de um para o outro. Ó. Quando eu coloco o XL, ele está bem afastado desse símbolo aqui da Amazon. E aí, se eu coloco um lead em 4, ele vai colocar um espaço tamanho da linha para ficar um pouco menor. E se eu quiser colocar aqui, ó, menos margem top de 2, por exemplo. Então, ele vai deixar mais pertinho aqui o símbolo da Amazon com as duas letras. É exatamente isso que eu quero especificamente aqui para o logo. A gente vai pegar lá no nosso cabeçalho, é, eu vou colocar aqui, ó, um class name flex, vou colocar aqui um justify between, vou colocar aqui um items center, para ele colocar a logo de um lado e o carrinho do outro, e aqui a gente pode colocar no cabeçalho uma cor para que a gente possa ver de fato como está organizado o cabeçalho. Então, eu vou colocar a cor é um Zinc 800. Então, deixa eu só quebrar aqui a linha. Ó. Apesar de que no JavaScript a gente não consiga ter múltiplas linhas né, de string com aspas duplas, no JSX a gente consegue. Né? Eu até comentei isso no outro vídeo. Então, aqui, ó, BG Zinc é, 800. E vou colocar uma altura, um H de 20. E vou colocar um padding de X de 10. Acho que com isso a gente já tem aqui a estrutura do nosso, do nosso é, cabeçalho. Ali na logo, a gente pode, talvez, colocar... Eu acho que eu coloquei uma, uma margem top 1 aqui, ó. Margem top 1, para ele ficar um pouco mais alinhado aqui no centro. Não sei nem se ele ficou... Deixa eu ver se ele ficou margem top 1 aqui na logo... Hum, deixa eu colocar aqui imagem top 2. Ele dá a sensação que ele não está tão perfeitamente alinhado aqui, mas é besteira, depois a gente ajusta, ajusta se for necessário. Então vamos lá, ó. nós temos o nosso cabeçalho, nós temos aqui a logo, é, altura de 20, impede em 10, justify between, que ele está no, no eixo da linha, os itens centralizados, é exatamente isso que eu quero. E o próximo elemento que eu vou colocar no cabeçalho da minha aplicação é exatamente o carrinho. O carrinho, é, eu posso fazer ele de forma fixa, com um número fixo, depois a gente liga ele com o estado da nossa aplicação. Ó. Então, carrinho.tsx, ele faz parte do template, né? porque o template da minha aplicação, para qualquer página que eu navegue, o carrinho estará lá, estará lá, então eu vou usar aqui ele como, como parte do meu template, tá? Ele poderia estar dentro do, dessa parte aqui do carrinho, mas eu vou deixar isso para uma tela específica. Como isso faz parte da minha aplicação inteira, então eu vou acabar colocando esse componente aqui dentro. Então nós temos aqui, ó, carrinho, vou apagar aqui o conteúdo para a gente definir a estrutura do nosso carrinho. Então, deixa eu salvar aqui. Vamos ver como foi que eu desenvolvi aqui o carrinho. Então, vamos lá. É, de novo, ele vai ter um link. E nesse link, a gente vai para uma outra tela que não foi criada. Eu vou criar essa tela agora. Certo? Então, eu posso colocar aqui, ó. href 
E aqui vai para barra carrinho. Beleza? Então eu vou colocar aqui em carrinho só para testar. E eu vou pegar esse carrinho e colocar dentro do meu cabeçalho. Então eu vou ter o logo e vou ter aqui o é, carrinho. Beleza? Se a gente olhar, vai ter aqui o logo de um lado e o carrinho do outro. Para que a gente possa criar aqui o, a, a, a nossa estrutura, eu posso criar aqui uma pasta chamada de carrinho. A ideia é de você fazer a navegação baseada na estrutura de pastas do projeto. E aqui eu posso colocar page.tsx e nós teremos aqui, ó, function, página, carrinho e a gente pode usar aqui uma página para manter a mesma, mesma estrutura. E aqui eu vou colocar só uma div carrinho. Então, agora a gente consegue tanto navegar para a página carrinho, tá aqui ela, ó, e voltar para a página de início, ou seja, a gente já tem aí a nossa navegação funcionando. Beleza, feito isso, a gente pode, é, lá no, no nosso componente de carrinho, de fato, começar a desenhar o que nós vamos desenvolver aqui nesse componente. Então, vamos lá. Além de ter aqui o link eu vou querer colocar uma div, já vou formatar para ele formatar direitinho aqui. Nessa div eu vou colocar aqui o icon shopping cart, ou seja, o carrinho de compras. Eu vou colocar o tamanho para ser 32 e vou colocar o stroke, que é a grossura da linha, para ser 1, para não ficar uma linha muito grossa. Então, com isso, a gente já vai ver o nosso carrinho aqui nesse ponto. E eu preciso colocar aquela bolinha né, é, vermelha, para que essa bolinha possa conter a quantidade de itens. Então, isso aqui foi feito de forma manual aqui, já peguei pronto, né? Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. É, eu vou colocar aqui essa class name para ser um relativo, tá? Aqui, ó, relative, que eu vou colocar aquele círculo de forma absoluta dentro é, dessa área relativa aqui que tem o ícone do carrinho. Então, eu vou colocar aqui uma div e nessa div eu vou colocar um, um class name. Opa, class name absolute. Tá? Vou colocar é, o tamanho, vai ser um W6 e um H6. E vou colocar um background red de, não sei se foi de 500, deixa eu ver se eu coloquei 500 ou 600. Coloquei 600. Beleza? Aqui vai fechar. E eu vou quebrar isso aqui em múltiplas linhas, só para ficar mais fácil para vocês enxergarem o conteúdo todo. Então, beleza. Comecei a definir aqui um círculo, e aí eu vou colocar o rounded full, para ele ser perfeitamente circular. Ó, então, apareceu a bolinha aqui e o carrinho em cima, só que eles estão, ainda estão posicionados de forma estranha. Eu vou colocar... É, essa parte externa para ser um flex e eu vou pedir para ele centralizar os itens aqui align items talvez nem preciso no final das contas depois a gente vê se é o caso então ele colocou aqui centralizado ah, mas talvez acho que um tentar aqui em já posicional eu vou colocar aqui menos se eu colocar top zero ou seja no topo ele ficar no zero e no right ele ficar no zero, ó, ele vai ficar numa posição que não é muito legal. É, essa posição não faz sentido. E se eu descer, top 1, 2, ele vai descendo. E eu quero colocar ele mais em cima. Para colocar mais em cima, na verdade, você vai colocar aqui um menos na frente e você vai selecionar, ó, top menos, que seria menos 1. E aí, se você colocar o cursor em cima, ele vai dizer, ó, equivalente a menos 4 pixels no topo, ele vai subir mais... Ou seja, vai acabar saindo um pouco do, do elemento. Ainda não está na posição que eu quero, né? Eu coloco, por exemplo, menos 2. Ele vai subir mais. Se eu colocar aqui, ó, menos 5, ele já vai subir bastante. Já fica fora de onde eu quero que ele fique, né? Eu vou colocar aqui menos 2,5. E vou colocar também no right menos 2,5. Então, salvando, você vai ver que ele vai ficar exatamente na posição que eu quero. Ah, Léo, acho que... Seria melhor colocar o círculo um pouquinho menor e tal. E você pode ajustar 
da forma como você entende. E aqui dentro a gente pode colocar a quantidade de produtos. Por exemplo, 99 vai aparecer ali dentro. A gente pode ajustar também aqui para ser um flex. Justify Center e Items é, Center. Você vai ver que ele vai ficar centralizado. E eu acho que o número está muito grande. A gente pode colocar aqui um, um text é, XS. Que vai ficar um textozinho menor. Acho que não precisa de text white. Mas ele já colocou aqui. Ó, um texto menor. Um número. E agora nós clicamos no carrinho. Ele vai para o carrinho. Clicamos no logo. Ele volta para o logo da nossa aplicação. Deixa eu só dar um refresh aqui. Ó, que aí ele vai atualizar para as duas páginas. Nós já conseguimos fazer aqui a navegação. Legal, fizemos aqui uma parte importante. Agora, eu vou querer lá na minha página, definir umas regras aqui para o main, porque o main ele vai ser naquele layout boxed, que eu falei para vocês. Então, deixa eu pegar aqui na página, como foi que eu fiz, esse, esse meu main aqui. Ó. Vou colocar aqui um class name. É, aqui eu vou também quebrar a linha para ficar fácil de vocês verem, eu vou colocar aqui ó, uma, uma largura de 1200 pixels, vou colocar aqui um MX alto, que ele vai colocar essa parte centralizada no meio, se eu colocar aqui um BG Zinc 900, só para você ver ali o, a moldura, tá, ó, ele colocou aqui essa moldura daqui para cá, a gente pode colocar aqui em cima, que ele vai ter o tamanho, é, a altura mínima vai ser o tamanho da tela do nosso computador, certo? E a gente pode dizer que ó, essa área aqui do main, ela pode ter uma altura completa. Então, ele pode... Acabou que ele não cresceu aqui, né? Tudo bem. Mas o fato é que ele vai crescendo de acordo com o conteúdo. E deixa eu ver o que é está que faltando aqui. Ó. Nós temos a altura mínima para ocupar a tela toda. E... Aqui, é, aqui no caso a gente pode colocar um flex zoom, que aí ele vai crescer, já que nós temos um flex box aqui, ó, com, no eixo da coluna, agora sim ele vai crescer e ocupar esse espaço completo. Então essa seria a área boxed que nós vamos trabalhar. Eu vou já tirar a cor, para não ficar essa cor nessa área. E aí, essa parte lateral, ela vai, não vai ser usada, nem de um lado, nem de outro, tá? E aí você pode aplicar aqui, por exemplo, que esse tamanho ficará dessa forma quando você tiver um XL. Se for L, é, é, L, LG, vai ser um outro tamanho. Se for MD, vai ser um outro tamanho. Você pode ir trabalhando a responsividade na sua aplicação de acordo com a necessidade. Outra coisa que eu vou precisar fazer aqui, na verdade, é colocar uma expressão, porque é nessa expressão aqui que eu vou colocar para ele, é, deixa eu ver o que é está que faltando aqui, eu vou colocar para ele interpolar props.className, caso o className não esteja disponível, ele coloca vazio, e eu vou colocar aqui um padding Y de 10, para ele já dar um espaçamento da área aqui que nós temos, da área boxer, em relação ao nosso cabeçalho, para esse início não ficar grudado com o cabeçalho e, obviamente, eu vou tirar esse BG Zinc 900 aqui. Então, pronto. Esse aqui é o nosso estilo relacionado à parte main, que é exatamente o que nós estamos passando como filho da, da nossa página, né? Os elementos filhos que nós vamos renderizar em cada uma das páginas da nossa aplicação. Dito isso, a gente já pode navegar aqui, ó, início e carrinho, a gente já está navegando entre as duas páginas. O que é que nós vamos fazer agora? A gente precisa criar os nossos componentes que serão os, os itens, é, os produtos, né? Que você já vai representar cada um dos produtos. Então, eu estou usando aqui um padrão de, em português, tá? Então, eu vou manter esse padrão em português até o final do nosso projeto para não gerar nenhuma barreira de aprendizado. Pô, já tem tanta coisa em inglês aí e tal, e muita gente tem dificuldade com o inglês, embora seja a língua franca da, da área de programação, é o inglês, então é necessário aprender, mas eu prefiro sempre colocar os projetos em português para ficar mais fácil de aprendizado e mais pessoas conseguirem ter acesso 
ao nosso conteúdo aqui em português com qualidade, mas aí se você quiser ir trocando os nomes para nomes em inglês, se você prefere, pode ficar à vontade e fazer esse depara aí. Então o que é que nós vamos fazer? Nós já temos a lista dos produtos e a gente pode é, colocar aqui, deixa eu fazer um, um, fazer um experimento aqui com vocês, tá? É... Esse é um conteúdo que já tem no canal da Coder. Se vocês procurarem os conteúdos relacionados a, a React, você vai ver esses conteúdos. E deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para criar um estado compartilhado entre as telas. Porque se você cria um estado dentro de uma tela só, por exemplo, dentro do carrinho, eu quero criar um estado aqui dentro. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, número... 7 é número e os state 0, por exemplo. E aí você vai ter que marcar isso aqui como use client, porque agora eu estou trabalhando com estado, que só vai funcionar do lado do cliente, tá? É, você pode, por exemplo, pedir para ele mostrar aqui o, o número na sua tela e você pode criar aqui um, um botão, né? Ele está até sugerindo aqui ó, o... o o Copilot, um botão para adicionar e um botão para é, diminuir. Então, eu vou colocar aqui, ó, um button. É, deixa eu ver aqui. Um button. Não sei se vocês recebem tantos golpes no celular como eu recebo. <risos> Rapaz, tem muito, muita ligua, li, é, ligação de golpe, viu? Mas vamos lá, cancelei aqui a ligação, que é mais importante da aula do que atender ligação de golpe, né? É... Vamos lá, então adicionando aqui, ó, somar e subtrair, se você entrar agora na tela de carrinho, você vai ter o adicionar e você vai ter o remover aqui da sua aplicação, exatamente porque a gente consegue ter um estado dentro de um componente. Aqui é só um exemplo simples de como você poderia ter um estado dentro do componente. Mas se eu quero ter um estado compartilhado entre as telas, se eu tenho aqui, por exemplo, é, o valor... 14, né? Volto, vou para uma tela, depois volto para cá, você vai ver que esse estado, ele zerou, ele ficou zerado, ah, eu quero diminuir, né? Nem remover, né? Ele colocou remover, mas seria incrementar, é, incrementar e decrementar, né? Aí coloco menos 121, vou para outra tela, volto para cá, ele zera o estado da nossa aplicação. Se eu quero compartilhar os estados, a gente vai precisar criar o que a gente chama de contexto. Eu vou criar para vocês aqui um contexto que nós vamos usar especificamente para armazenar as coisas relacionadas ao carrinho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um contexto carrinho ponto .tsx. Aqui eu vou criar um... É, vou exportar uma função que eu vou chamar de provedor carrinho. Isso aqui vai ser um componente React normal, props, arroba n, e aqui eu vou colocar é, return div, por enquanto, certo? E eu vou colocar aqui props.children. Então, eu vou começar dessa forma, criando o que a gente chama de provedor carrinho. Esse provedor carrinho, ele precisa, para que eu consiga compartilhar um estado entre múltiplas páginas diferentes, eu preciso colocar esse provedor envolvendo as, essas múltiplas páginas que eu quero navegar. Então, vamos supor que eu queira, só para marcar aqui para a gente ver esse, o que, é que eu estou querendo dizer, eu vou colocar que ele vai ter aqui uma, uma borda, e essa borda é, ela vai ser uma borda vermelha, red 500. Beleza, então, se eu envolver um componente com esse provedor carrinho, vai ficar com a borda vermelha, obviamente. Então, é, para eu fazer isso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma, uma pasta que eu vou chamar aqui de loja. Essa pasta, o fato de ela estar com os parênteses, não vai entrar nas rotas da minha aplicação, não vai influenciar na, nos links que nós já definimos. E dentro dessa pasta de loja, eu vou criar um, um arquivo chamado layout.tsx. E aqui eu vou escrever uma função, um componente, como qualquer outro function, só que eu vou chamar ele de layout, vai receber props n aqui, 
certo? E nesse componente layout, eu vou colocar aqui uma div é, e vou colocar aqui props.children. E por enquanto, só para a gente fazer um passo a passo, eu vou colocar aqui uma borda, é, uma borda blue, blue 500. Então ele vai envolver o meu componente que estiver sendo aplicado esse layout com a borda azul, e obviamente ele colocou aqui, ó, props.children, que é exatamente o que foi passado para esse layout. Se eu coloco essa página aqui, ó, que é a página principal da minha aplicação, dentro da pasta de loja, você vai ver que agora esse layout, além desse layout mais externo, que é o layout raiz, né, que ele chama aqui de root layout, que é o layout raiz da sua aplicação. Além dele você vai também ter aplicado o layout que está dentro da loja. De tal forma que se você vier aqui para o raiz da sua aplicação, você vai ver que tem uma borda azul envolvendo a sua aplicação. Até aí era de se esperar que aparecesse essa borda azul. E quando a gente vem para cá, ele não aparece porque esse layout não está sendo aplicado na página do carrinho. Mas se eu for lá e pegar essa pasta do carrinho e jogar para a loja também, ele não vai mudar a questão da, da, dos links, vai funcionar. Agora o carrinho é envolvido com esse layout azul e a, a nossa página de início também é envolvida com esse layout azul. Beleza, dito isso, se a gente for lá no nosso layout e envolver o nosso layout com esse provedor carrinho, então eu vou colocar aqui, ó, provedor carrinho, que é, o, que é o componente que vai prover os dados relacionados ao carrinho de compra, que eu quero compartilhar entre as múltiplas telas, você vai ver que agora os nossos dois layouts estão sendo envolvidos. E eu coloquei uh, lá no contexto carrinho, eu coloquei borda vermelha é, red 500, né? Não sei se, por que ele não está mostrando aqui, mas tudo bem. Ó, ele está envolvendo o nosso componente com a borda, ficou branco aqui, sinceramente eu não sei exatamente porquê, deixa eu colocar aqui uma borda 4 mais grossa, Ó. beleza, acho que ele não, não está envolvendo, deixa eu ver o que é está que acontecendo, coloquei aqui o nosso, nossa borda 500, carrinho, Layout aqui, provedor carrinhos, coloquei, que é esse componente, e ele está envolvendo os nossos, as nossas duas páginas aqui, certo? Vamos ver, será que está acontecendo alguma coisa aqui na nossa aplicação que não está carregando o nosso provedor carrinho? Vamos tentar aqui fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui no provedor carrinho, é, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, Provedor carrinho, recebe props, props.children, ok. Eu vou colocar aqui um... Vou colocar aqui uma div para colocar isso. E aqui eu vou colocar uma div é, provedor carrinho, só para ver se ele aparece lá na nossa página. Ó, apareceu aqui, ó, provedor carrinho. Se eu navego de um lado, ele mostra provedor carrinho. Se eu navego do outro, ele mostra no provedor carrinho, mostrando que ele está envolvendo a nossa tela, né? Talvez por algum motivo aí ele não aplicou esse, esse estilo na nossa aplicação, mas o fato é que ele está chamando esse componente e está envolvendo esse componente dentro da nossa aplicação, tá? É... E aí, por algum motivo, ele acabou não trazendo aqui o layout da borda red 500. Não sei exatamente porquê, mas para o no nosso efeito aqui não vai fazer é, nenhum efeito colateral. O que é que eu quero fazer aqui? Na verdade, uma vez que eu tenho esse provedor, eu quero cri criar, na verdade, é um contexto, certo? Eu quero criar um contexto é, da seguinte forma, ó. eu vou criar, o nome do arquivo é contexto carrinho, se vocês prestaram atenção. Então, eu vou criar aqui um contexto com esse mesmo nome, contexto carrinho, e vou chamar aqui o create context do, Re do React. Então, eu vou dar um control espaço. Cuidado, tem o create context VM e tem o create context do React. Então, eu quero criar 
um Create Content do React. E basicamente o que nós vamos fazer aqui nesse contexto carrinho, substituir a div por contexto carrinho, ponto provider, e eu vou fechar aqui com o contexto carrinho provider. E no provider, eu vou colocar aqui o valor, por enquanto, é um objeto vazio, só para a gente manter aqui a, o nosso código funcionando. Você vai perceber que ele, a gente, isso aqui, ele precisa ser um client, tá? Então, eu vou colocar aqui, um, e na verdade eu preciso colocar client, aqui também eu preciso colocar client, mas lá no nosso layout, que é onde tenho aqui o provedor carrinho, é o local que eu preciso dizer que aqui nós teremos o use client, tá? Então salvando, você vai ver que agora a gente consegue navegar de um lado e consegue navegar do outro, porque a gente está dentro de um contexto agora é, que a gente precisa de ferramentas que só rodam do lado do cliente, que no caso aqui são, é o nosso contexto. Então, resumindo, nós criamos um arquivo chamado contexto carrinho, que eu criei um contexto aqui, que eu chamei de create context, e no final das contas eu envolvi as páginas por conta do layout, que a gente colocou um layout que os elementos filhos estão envolvidos com esse provedor carrinho que eu criei, que é o local que ele vai gerenciar esse estado compartilhado quando eu navegar de uma página para outra, ele vai ficar ainda mantendo esse estado compartilhado entre os componentes. Essa é a forma que a gente consegue compartilhar dados entre múltiplos componentes dentro do React, né? múltiplas páginas, tá? e a gente envolveu o nosso layout com esse elemento, que é o contexto carrinho.provedor. O que eu colocar aqui nesse provedor, vamos supor que eu coloque aqui é, número é, igual a mil, por exemplo, eu coloco, coloquei um número qualquer. Eu consigo agora acessar esse elemento, eu preciso exportar né, esse contexto, ó. então eu tenho aqui export, default, contexto carrinho, eu consigo agora acessar esse número em qualquer componente da minha aplicação. Como que tu faz isso, Léo? Eu faço isso da seguinte forma, ó. lá na minha tela de carrinho, deixa eu procurar aqui, ó. na tela de carrinho, a gente tem aqui um número. Eu vou tirar esse número aqui, vou tirar isso aqui, tá? e a gente vai acessar, eu vou colocar aqui carrinho, que é o nome da, o, o exemplo aqui da nossa página, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. É, vou pegar, vou usar um cara chamado use context, tá? O use context vai me ajudar a usar um contexto que está presente nessa página. O contexto que eu quero usar é o carrinho context, contexto carrinho, melhor dizendo, que está em português. E dentro desse contexto carrinho, eu defini lá um, um número que é igual a mil. Então, esse número está presente dentro do contexto, de tal forma que eu posso colocar aqui número e aqui eu consigo pegar aqui ó, o valor de número e mostrar na minha página. Ou seja, eu consegui pegar de algum lo local externo, que não é o estado interno do meu componente, a partir desse contexto. E se a gente for lá no carrinho, agora a gente tem aqui ó, o valor de mil. Se eu pegar esse mesmo texto, esse mesmo trecho aqui, e jogar lá na minha página inicial, que é essa página inicial, e colocar aqui ó, o contexto carrinho e também importar aqui o use context, você vai perceber que nós temos aqui ó, dois pontos, como acessar o valor de número. E aí você vai ver que eu tanto consegui, aí eu preciso colocar que essa página aqui também é um use client, Certo? E se eu salvar aqui a minha página, beleza? Você vai ver que eu tenho o início, tem o valor 1000 e o carrinho também tem o valor 1000. Ou seja, eu consigo pegar essas informações de forma, é, de forma compartilhada entre os elementos. Uma outra coisa é que esse use context do contexto carrinho, se eu der um control espaço aqui, eu não sei o que é que tem dentro desse contexto porque esse contexto ele não é, está me fornecendo é, informações de quais são os atributos disponíveis. Como é que eu posso mudar isso? Lá no contexto carrinho, eu disse que o meu create context é do tipo N, pode ser qualquer coisa. 
mas você pode criar aqui uma, uma interface, por exemplo, uma interface chamada contexto carrinho props, e você pode dizer que na sua interface você vai ter um atributo chamado número, e você colocando aqui, em, em vez de cn, você colocar contexto carrinho props, aqui eu posso colocar é, um objeto vazio, eu vou colocar aqui as n, só para criar ele, é o contexto, depois a gente vai colocar de fato os valores aqui embaixo, ó. mas agora o fato de ter essa interface aqui, faz com que quando eu vier aqui e der um CTRL espaço, você vai ver que vai aparecer o um número aqui, por quê? Porque eu coloquei aquela interface para dizer quais são os atributos disponíveis dentro do meu contexto, se eu colocar qualquer outra coisa, por exemplo, uma função é, adicionar quantidade, na verdade eu vou colocar aqui, ó, incrementar e vou colocar decrementar a quantidade. Então, eu poderia ou simplesmente incrementar e decrementar sem ter aqui o, o valor necessariamente. Né? Ele vai sempre incrementar um e decrementar outro. Uma vez que eu coloco isso, agora aqui embaixo, eu preciso fornecer essas funções para que eu consiga ter uma função incrementar e uma função decrementar. Elas não estão fazendo nada essas funções, mas você vai ver que agora aqui, ó, se eu colocar contra o espaço, vai ter ó, incrementar e decrementar. Então, eu poderia usar essas funções para incrementar e decrementar. Se eu só vou mostrar esse exemplo, que aí vai ficar claro, ó, aqui eu vou usar um estado, então vai ser um número, então eu vou colocar aqui um use state, que pode começar com mil, sem problema. Eu posso pegar esse número e jogar para cá, ou seja, não vai ser mais um valor fixo, ele vai apontar para um estado do meu componente, vai continuar funcionando, ó, mil e mil, ó, indo para um lado e para o outro, ele fun funciona, se eu colocar aqui mil e sete, salvar, você vai ver que agora, ó, tem o mil e sete de um lado, mil e sete de um outro, e o que a gente poderia fazer é, nessa função, a gente pode pegar aqui o sete número e somar mais um, e aqui, set número, subtrair de 1. Agora nós temos uma função que vai mexer no estado. Então, lá no nosso componente, é, aqui, loja, eu posso ter um botão aqui. Deixa eu só ir para o chat GPT completar para mim. Ó. Então, um on clique, ele vai incrementar. E no on clique, ele vai decrementar. Então, se a gente for agora no nosso início, eu posso é, decrementar. Agora nós temos 990. Se eu for na outra página, no carrinho, você vai ver que é 990. Se eu voltar para cá, 990. Eu posso chamar aqui 981. Eu venho aqui no carrinho, ele mantém esse valor. Claro que se eu der um refresh na aplicação, ele volta para o 1007. Mas agora nós temos um valor compartilhado entre essas duas telas, de tal forma que eu consigo ver o carrinho de um lado e do outro, e ele vai manter essa coerência, mesmo que eu navegue de uma tela para outra. Isso tem a ver com o fato de estar usando aqui o meu contexto. Tá? Para eu não precisar ficar usando é, o use context toda a vida, se você quiser criar um arquivo para ajudar nesse processo, às vezes eu faço assim, ó, eu, eu crio um, 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 um arquivo aqui chamado use carrinho ponto ts, eu vou pegar esse trecho aqui, ó, deixa eu pegar o trecho lá da página, esse trecho aqui, uh, cadê ele, o use context, beleza, aqui tem, vou pegar esse use context aqui, ó, chamando contexto carrinho, e vou transformar isso em uma função, aqui, ó, constante, eu vou chamar use carrinho recebe uma função que vai retornar exatamente esse trecho aqui, o use context e o contexto carrinho, e eu vou exportar por padrão essa função chamada use carrinho. Fazendo isso, eu não preciso mais ficar toda a vida chamando dessa forma, basta chamar essa função chamada use carrinho. Então, lá na minha página, ó, que é só uma coisa que... É, às vezes você vê isso sendo usado, você não sabe exatamente o que aconteceu. Ó. Vou chamar aqui use carrinho. Ou seja, tenho ainda as mesmas funções, número, incrementar, decrementar, só que agora eu chamo dessa forma, digamos assim, mais simples, não preciso me preocupar em chamar aqui o use context. A mesma coisa 
lá na nossa página, aqui ó, em vez de chamar use context, eu posso chamar use carrinho, opa, não está deixando eu colocar assim não, carrinho, beleza, e ele vai é, chamar, não vou precisar mais do use context, nem do contexto carrinho, porque ele está centralizando isso num único local, mas continua funcionando do mesmo jeito, então se eu vier para cá, ó, ele vai mostrar 1001, se eu incrementar aqui para 1010, por exemplo, for para um lado e para o outro, ele vai mostrar exatamente a mesma coisa. Dito isso, agora a gente pode começar a nos organizar para ter a questão dos itens do carrinho sendo utilizados na nossa aplicação. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? É... Eu vou desenhar um componente para que a gente possa mostrar os produtos e depois a gente vai trabalhar especificamente no carrinho, que a gente já começou a criar ali o contexto, mas não específico para a parte do carrinho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar dentro de componentes, dentro da pasta produto, eu vou criar aqui um, um componente que vai representar um, um card, né? um card de produto. Aí, para manter o padrão em português, eu vou colocar aqui cartão produto Ponto .tsx, eu acho meio estranho esse nome, cartão produto, mas para manter a coerência aqui de português, eu vou manter dessa forma para não misturar, tá? Para não ficar produto card. Mas se você preferir produto card ou card de produto, também funciona, até porque card é o um nome que a gente usa no dia a dia mesmo em português, né? a gente pega algumas palavras dessas do, do dicionário americano, acaba incorporando no dia a dia de programação, então essa é uma das palavras que cai nesse, nesse cenário aí. Então, aqui no card de produto, eu vou, ou no cartão de produto, eu vou colocar aqui uma interface, ó, interface chamada é, cartão produto props. Aqui, no cartão produtos props, eu vou receber um produto do tipo produto, que a gente já criou a interface. Eu acredito que basta receber aqui o produto que a gente vai ter tudo que a gente precisa para essa esse, esse componente. E aqui eu vou pegar os atributos do produto. Então, eu vou pegar aqui, ó. É, props. Ponto, é, eu falta colocar aqui, né? Ó, props, dois pontos. Cartão produto props. E aqui, é, props. Ponto, produto. E aqui a gente vai ter os atributos. Por exemplo, eu vou precisar do nome do produto da descrição do produto, do preço, do preço do produto e também da imagem do produto. Beleza. Uma vez feito isso, a primeira coisa que eu vou querer mostrar é que eu vou colocar um class name flex, flex call no eixo da coluna e eu vou colocar aqui uma largura de 72. A gente pode mudar isso aqui. E eu vou definir uma div. E nessa div, eu vou colocar ela para ter a largura de 72, a mesma largura do, do card, vai ter uma altura de 72, não, eu coloquei 52, ficar um pouquinho menor, e aqui eu vou colocar esse, essa div relativa para que aqui dentro eu use a nossa imagem ocupando o espaço inteiro. Então, o src da imagem vai apontar para o atributo imagem, o alt da imagem, né, que é o, o texto alternativo, vou apontar para o nome da imagem e eu vou usar a propriedade fill para ele preencher a imagem é, de forma completa e falta eu importar aqui essa tag, que é a tag next barra image. Beleza, com isso a gente já tem aqui o nosso cartão de produto sendo, é, digamos assim, construído e a gente vai usar lá na nossa página inicial que é a página onde nós vamos colocar os, os produtos, eu já quero trazer aqui para a gente começar a renderizar os produtos e começar a ver o que é está que acontecendo. Então, aqui eu vou pegar lá produtos, que a gente tem esse, esse nosso, nosso dataset de produtos, tá? Então, vou colocar aqui é, é, cartão produto, Vou usar a chave o produto ID e vou passar o produto para cá. E dentro da nossa é, página a gente tem aqui 
os produtos aparecendo, tá? Ainda não está de forma muito bonita, mas já temos o produto aparecendo aí. Lá na nossa página, eu vou colocar algumas classes para que a gente possa renderizar esses componentes de uma forma que fique mais interessante. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma div. Primeira coisa que eu vou definir é que vai ter aqui um layout flex. Poderia ser um layout grid? Pode. Pode ser um layout grid. Até alguém perguntou, Léo, por que tu gosta tanto de, de flexbox não, e, e não falou de grid, né? Porque grid também é super fácil de fazer, tem algumas facilidades que o flexbox talvez não tenha é, tanto e tal. É, antigamente não era suportado você ter uma grid dentro da outra. Né? A ideia de subgrid. Então, por muito tempo, o Flexbox permitia você ter um Flex Container dentro de outro Flex Container, dentro de outro Flex Container, e assim você ia criando a estrutura da sua página com Flex. Já o Grid não, o Grid veio a ser suportado, é subgrid, eu acho que ano passado, então tem pouco tempo, e aí tem até que ver a questão do, de quanto já pode usar, né? Tem um site chamado Can I Use? É, e lá você consegue ver a, o suporte que tem desses recursos dentro dos browsers do mundo, né? Eu acredito que tem um suporte até legal, mas tinha essa dificuldade no passado. E outro, outro aspecto positivo para o Flexbox é o fato de que você usa Flexbox não só na web, mas também no desenvolvimento mobile. Então, acaba que o Flexbox ele é interessante nesse aspecto. Então, quando você coloca Display Flex, ele já vai colocar um do lado do outro, né? Se você quiser colocar aqui um Gap de 5 para ter um espaço entre eles, já vai mostrar aí. E seria legal ter aqui um Flex Wrap para ele quebrar em mais de uma linha. Então, você vai ver aqui os elementos um embaixo do outro. E a gente pode colocar aqui é, para ele usar o Justify é, Center e colocar os elementos centralizados aqui no nosso, é, na nossa tela. Tá? Dentro do Layout Box, ele vai ficar centralizado ali. Se você quiser usar algum outro, né, Justify Around, ele vai colocar espaço entre os elementos, também funcionaria nesse caso. É, o que, é que eu quero fazer aqui? Ó, eu quero colocar um Class Name, porque as imagens estão ficando esticadas, não é o que eu quero, é esticar as imagens. Então, eu vou colocar aqui um Object Cover, que ele vai... É, não vai esticar e vai colocar a imagem centralizada ali, de uma forma que fique com, com o mesmo o mesmo aspect ratio da imagem aqui no nosso componente. Beleza, vamos continuar aqui no nosso, no nosso cartão de produto, né? Então, eu vou colocar aqui uma div. Essa div aqui, que representa o nosso cartão de produto, vai, vai crescer. Eu vou colocar aqui um flex 1, porque eu quero que ela cresça de acordo com, com a necessidade, que vai, vai ocupar o restante do espaço. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que é que ele está sugerindo aqui, né? Ó, um H2, depois ele colocou aqui um parágrafo com preço. A gente vai mudar um pouquinho, mas deixa eu pegar o que ele já fez. Ó. Ele colocou aqui é um H2, colocou um texto e colocou o preço aqui embaixo. Está mais ou menos parecido com o que a gente fez aqui, mas tem algumas mudanças que eu quero trabalhar com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu acho que eu coloquei a fonte bold. O tamanho eu coloquei, eu acho que XL, beleza, mas eu coloquei um H2. Aqui, na parte do parágrafo, eu coloquei um text é, zinc de 400. E aqui também eu coloquei que essa parte específica, ela vai crescer. Olha como ela cresce, ó. Quem está crescendo é essa parte aqui do meio, ó. O espaço em branco tem exatamente aqui na parte do texto que é a descrição, tanto é que o botão e o preço está sempre lá embaixo no card. Então, eu quero esse comportamento, para isso eu preciso colocar aqui um flex 1, para ele crescer se for necessário. Em, aqui nessa parte do preço, eu vou colocar aqui uma div, para ter tanto a parte do preço, que eu não coloquei, é, não vou colocar em um parágrafo, vou colocar aqui um spam, fica, faz mais sentido, e vou colocar aqui, junto um botão e esse botão vai ser o botão de adicionar, então vou colocar aqui ó, adicionar, e aqui eu vou colocar um class name, para a gente ter um flex, aqui eu vou colocar um justify between, e vou colocar os itens para ficarem centralizados então eu tenho o preço, e agora esse botão de adicionar 
é, voltando aqui para a nossa aplicação, nós temos o preço e o botão de adicionar. Até aí tudo bem. É, deixa eu colocar uma cor de background aqui no nosso, no nosso card, porque aí vai ser importante, é um BG, Zinc, uh, vou colocar aqui 900 para ficar é, um pouco mais claro, Ele já colocou aqui, é, deixa eu colocar também um padding aqui, onde tem flex 1, eu vou colocar flex, flex call, vou colocar aqui um gap de 4 e vou colocar um padding de 5, que ele vai dar um espaço entre os elementos, ó, entre o nome, a descrição e a parte final. E ele vai dar um padding para ele não ficar grudado. Então, nós temos essa estrutura aqui. Ó. O padding, já temos o espaçamento, já temos a descrição. E está faltando agora a gente melhorar só um pouquinho esse botão para que a gente possa é, colocar aqui um class name. Para a gente colocar uma borda. Vou colocar aqui uma borda. Acho que a, a borda já vai vir branca. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó, colocou uma borda. Vou colocar aqui um rounded full. Para colocar as, as pontas arredondadas. Vou colocar aqui um padding de X4 e padding Y2. Acho que é uma proporção legal para os botões. E vou colocar... Faltou o L aqui que eu acabei tirando. Beleza. É, talvez o, o botão pudesse ficar um pouquinho mais baixo, né? Então eu vou colocar aqui é, pad em Y de 1 e de 4. Posso colocar um pouquinho mais aqui. Acho que vai ficar 5, vai ficar legal. Eu vou colocar um texto menor. É, Text.xs. Deixa eu ver se fica bom. Ó, adicionar, vou colocar um pouquinho maior. Vai ser o SM. Beleza, com isso, a gente tem aqui os, os botões de adicionar. Esse botão de adicionar, ele vai chamar lá no nosso contexto para acrescentar um produto no carrinho, que por enquanto a gente não tem ainda isso feito, mas quando eu clicar, ele vai adicionar lá no produto. Então, a gente já pode começar a pensar em trabalhar com o nosso carrinho, já que a gente já tem o um card aí pronto e um botão pronto para a gente chamar um comportamento no nosso carrinho. E a gente já tem, já posicionou o nosso contexto de tal forma que a gente consegue agora compartilhar essas informações. Então vamos lá ó, no nosso contexto carrinho, que é o local que eu quero acrescentar. Aqui nós teremos os nossos itens. Então vou ter aqui itens, vou chamar aqui de sete itens. Vai ser aqui um use state que vai ter o é, item carrinho e vai ser um array. Inicialmente ele começa com um array vazio. Então, a primeira coisa que eu vou querer colocar aqui no meu contexto vai ser os itens, que vai ser um array de, carri de item carrinho. Tá? E outra coisa que eu quero colocar é o adicionar. Vou colocar simplesmente adicionar, que vai receber é, não um item de carrinho, mas ele vai receber um produto. Então, vou querer receber um produto e ele vai adicionar esse produto dentro do meu carrinho. Então, aqui eu vou ter o, os itens e essa função incrementar e decrementar não vai existir mais na nossa aplicação. Está faltando eu colocar aqui a função de adicionar o item. Eu acredito que o chat GPT vai implementar aqui uma versão para a gente da função de adicionar. Certo, ele implementou uma, fun uma função não tão legal aí, porque eu preciso saber se o item já está presente ou não. Então, ó, function, adicionar, vou colocar aqui item produto, eu vou verificar, ó, constante, é, vou colocar aqui índice do produto, ele vai pegar o índice, então ele vai percorrer os itens, vai pegar o ID do produto e vai verificar se o meu produto que eu recebi aqui, ele tem o mesmo ID. Porque se tiver, ele vai trazer um índice desse produto. E aí ele vai fazer aqui um teste. Ó. Se o índice for igual a menos 1, significa que ele vai adicionar o item lá no carrinho. Ele vai pegar todos os itens e adicionar o um novo item no carrinho, já que ele não encontrou o produto. Caso ele tenha encontrado o produto, ele vai... É pegar aquele produto pelo índice, acrescentar a quantidade 
e no final ele vai setar os novos itens dentro da nossa aplicação. Então essa função aqui de adicionar dá para a gente um comportamento básico que a gente quer e eu vou colocar aqui adicionar. Agora a gente tem possibilidade, ah, um, outra, um outro atributo legal que a gente pode ter é a quantidade, quantidade de itens, que pode ser um number. E essa quantidade de itens que a gente vai ter aqui, pode ser um valor calculado aqui, não tem problema. Então eu posso colocar aqui, ó, get, quantidade de itens, vai simplesmente pegar todos os itens, é, com a quantidade de cada um deles e somar, dando para a gente a quantidade de itens como um atributo e não é um atributo calculado aqui dentro do estado, né, do contexto que a gente está compartilhando. Olha como é fácil agora a gente chegar aqui, ó, o carrinho eu não vou mais ter isso aqui, obviamente, que eu tirei o número, né, vou deixar aqui o carrinho é, só com esse texto, vou apagar isso aqui que não precisa. Lá na nossa página, lá no nosso componente de... Vou colocar direto aqui no é, cartão produto. Ó. A gente pode, aqui agora, usar o nosso contexto que eu acabei de criar. Então, que eu acabei de criar não, já tinha criado, né? Ó, use carrinho. Ele vai pegar o contexto, já que no use carrinho ele vai chamar aqui o use context. Em, pegando o contexto do carrinho que foi disponibilizado para a nossa aplicação. E aqui eu vou chamar a função de adicionar. Nessa função de adicionar, eu vou lá no meu botão, que é esse botão aqui, adicionar. Vou colocar aqui um on click e vou chamar a função de adicionar passando o produto atual. E eu tenho o um produto atual a partir de props.produto. Então eu consigo agora acrescentar o, um item no carrinho. E para a gente ter certeza que ele está funcionando, lá no nosso componente de carrinho que nós criamos, lá no template, ó, lá no template nós temos um carrinho. Aqui, onde tem 99, eu quero pegar os itens do carrinho. Então, eu posso colocar também de novo, ó, chamar aqui use é, carrinho, que é um contexto compartilhado. E aqui eu coloco quantidade de itens, e essa quantidade de itens vai estar é, refletida aqui, tá? É, então, salvando, se a gente for lá no nosso carrinho, agora a gente tem zero, porque ele foi obtido a partir do... É, lá do nosso contexto compartilhado. Se eu vier aqui e adicionar, ó, agora tem um. Se eu adicionar de novo, tem dois. Se eu adicionar o notebook, nós temos três. Se eu adicionar o fone de ouvido, nós temos quatro. Em, em outras palavras, ele está fazendo aí alguma coisa e está já fazendo lá essa, é, essa quantidade de itens aqui no carrinho. Se eu der um refresh, obviamente ele não vai salvar isso dentro da nossa aplicação, mas a gente poderia usar aí o, o local storage para eventualmente persistir isso nos dados, tá? Mas eu não sei se eu vou fazer aqui no vídeo não, porque pode ser que fique muito grande e acabe sendo melhor a gente investir tempo nas outras coisas. Mas vamos lá. Fizemos uma parte importante que é colocar aqui os nossos cards e ele já vai adicionando lá no nosso carrinho. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode começar a trabalhar na tela de, de carrinho, que é essa tela aqui, para que a gente possa mostrar os itens. Ou seja, lá na nossa aplicação, referência, quando você entra aqui no carrinho, Aqui está vazio, né? mas se eu adicionar, por exemplo, dois smartphones e dois notebooks, se você vier aqui, você vai ver essa tela que está faltando a gente construir. Então, vamos lá para a gente construir essa tela. Eu criei um componente que eu chamei de área item carrinho, porque a gente já tem um arquivo chamado item carrinho, que é exatamente o nosso modelo. Para não ficar item carrinho como sendo a interface e item carrinho como sendo componente, aí eu criei um arquivo que eu chamei aqui de área, para representar como uma área, né? uma div, alguma coisa assim. Área, item, carrinho, ou poderia ser item, carrinho, widgets, se você quiser né? colocar aí um, um termo em inglês. Então, vamos lá. Área, item, carrinho, e aqui nós vamos criar export default, function, área, item, carrinho, deixa eu ver que horas são. 
12,46. Eu tenho já que sair. Então, vai ser aqui correria grande. Então, vou pegar aqui, ó, item carrinho. Também vou criar um export interface. É item carrinho props. Vai receber aqui o item, que é do tipo item carrinho. E aqui eu vou colocar props. Props, dois pontos, área item carrinho props, para que a gente possa é, desenvolver aqui o nosso elemento. A partir aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mostrar, ó, é, props.item.produto.nome. Vou mostrar só o nome do produto, do item do carrinho. Como é que a gente poderia é, mostrar isso? A gente poderia lá na nossa, na, na nossa página... Nessa página aqui, a gente tem acesso ao contexto. Então, eu posso colocar aqui, ó, é, itens que eu vou receber a partir de use carrinho, que é o nosso contexto compartilhado. Com os itens, a gente consegue aqui dentro percorrer esses elementos, ó, itens.map. Então, aqui a gente pode pegar é, a área, item, área, item, carrinho. E aí eu posso passar a chave como sendo o ID do produto e o item aqui de tal forma que agora na, nessa nossa página de, do carrinho, a gente pode, é, quando adicionar aqui os elementos, ó, a gente vem aqui e vê que existem dois elementos adicionados. Tá? Então, como é que a gente poderia trabalhar esse nosso componente aqui? Deixa eu pegar aqui um, a minha pesca porque assim a gente pode andar um pouquinho mais rápido do que se eu for fazer de forma manual. Então, aqui no carrinho, eu tenho área item carrinho, então vamos lá. É, a primeira coisa que eu vou definir aqui vai ser a estrutura que vai envolver, a div que vai envolver o meu componente, então, aqui, aqui ela, tá? vai ser um flex, é, item center, gap de 5, um background zinc de 900, borda arredondada e o overflow hidden por conta da imagem, tá? O tamanho da imagem, eu vou colocar aqui, ó, para a gente já importar. Deixa eu colocar aqui embaixo, e aí eu vou formatar e vou trazer aqui, ó. Basicamente, deixa eu, não sei se eu importei, tá aqui, next image. Pronto, ó. Basicamente, nós temos uma imagem que vai pegar props.item.produto.imagem, props.item.produto.nome, ele vai preencher o espaço todo, vou colocar aquele object cover para ele cobrir o espaço que nós temos aqui no nosso carrinho, deixa eu adicionar, vou adicionar dois produtos, vou vir aqui no carrinho, você vai ver que apareceu uma imagem em cima e uma imagem embaixo. Tá, a gente pode ir lá no, na nossa página, aqui onde a gente tem aqui o, a área do item de carrinho, colocar um div e aqui a gente pode dizer que também se trata de um flex, ó, class name, é, class name, flex, flex, call, e aqui a gente pode colocar um gap de, gap de 5, que ele já vai colocar esses elementos espaçados um do outro. Tá? Então, começou aqui o nosso, a nossa área item carrinho. Vamos continuar nela. Eu vou pegar aqui mais um trecho. Aqui na parte da lateral eu vou colocar uma div, e nessa div, onde eu vou colocar as informações, essa div vai crescer até o final, tanto é que se eu colocar aqui um, um background é, vermelho, você vai ver, deixa eu dar aqui um refresh na aplicação, deixa eu ver se ele vai atualizar aqui, vai adicionar, deixa eu ir lá no carrinho, por algum motivo ele não colocou essa parte aqui, ó. flex call, justify center, flex zoom, e vai ocupar até o final. Deixa eu colocar aqui um teste, só para ver se ele aparece. Oh. Por algum motivo ele não apareceu, não entendi o motivo. Vamos lá, a mesma coisa que aconteceu lá quando a gente fez o, no provider, né? Deixa eu colocar um botão aqui do lado, para a gente ver. Oh. Aqui eu vou colocar isso aqui vazio por enquanto. E vou colocar isso aqui vazio. E a gente vai já ver o que, é que está acontecendo aqui. Eu vou importar o Icon minus e o Icon plus. Ó, 
deixa eu adicionar aqui o, o produto, adicionar aqui, vou no carrinho, ó, ele tá como se ele estivesse embaixo aqui do, desse, desse texto, trecho, né? Então vamos ver aqui, ó, flex items, porque isso aqui é relativo, é para ele ocupar esse espaço, eu coloquei aqui gap bg rounded overflow hidden, um, flex justify center, deixa eu colocar aqui o, o, o esse valor interno aqui, ó, vou colocar aqui um spam para representar o nome do produto, então props, item, produto, nome, ele está como se fosse colocando embaixo, né? Tá estranho isso aqui, porque esse espaço aqui, ele deveria ocupar esse valor. Deixa eu colocar aqui 112, relativo e... Porque esse fio aqui, ele acaba ocupando o espaço disponível. Ah, entendi o problema, entendi o problema, entendi o problema. Eu estou colocando tudo isso dentro da imagem, não é o que eu quero, né? Essa parte aqui, ó, é, é para colocar fora. <risos> Esse é o problema, tá? Então, agora sim, ele ocupou o espaço todo e aqui colocou o, a parte do, de adicionar e diminuir o produto. Por enquanto, a gente tem três de cada lado, mas só para mostrar aqui, essa parte aqui no meio, né? independente de ter isso ou não aqui, ele vai ocupar o espaço todo, né? Só porque ele não está é, colocando, precisa ter alguma coisa para ele ter altura, né? Mas ele está ocupando o espaço todo e nessa ponta a gente vai colocar os itens, tá? É, a quantidade de itens, tanto que a gente possa adicionar ou diminuir os itens. E aqui no meio a gente vai colocar exatamente as informações do produto, como nós fizemos aqui, né? O nome, a descrição e... Aqui é a operação que vai fazer a soma, a multiplicação, melhor dizendo, do preço com a quantidade. Então, para a gente continuar, eu vou pegar aqui ó, é, duas informações, tanto o nome do produto como a descrição. Vou colocar aqui dentro e vou tirar esse BG Red 400. Então, vou salvar aqui. Você vai ver que nós temos agora o nome e a descrição. Eu quero criar uma outra área. Nessa área eu vou colocar o preço junto, é, calculado que vai ser aqui dentro. Ó. Vou colocar o, um flex, flex items. Vou colocar um gap de 2, uma margem top para ele dar um pouquinho mais de espaço em cima. A cor vai ficar um texto mais apagado. Vai colocar uma fonte grande com a fonte bold para a gente colocar aqui dentro as partes que ele vai usar para calcular o preço. Primeira coisa é o preço base. Então, eu vou colocar o preço base aqui. Você vai ver que tem um preço base. Logo na sequência, eu vou colocar o ícone de, de multiplicação. Vou colocar aqui ele, certo? Então, vou colocar um ícone X. Você vai ver que vai ficar aqui o preço mais o ícone do lado. Logo na sequência, eu vou colocar a quantidade para ele ir montando essa operação aqui. Ó. Tanto multiplicado por tanto. Depois eu vou colocar o símbolo de igual, porque ele vai fazer esses espaçamentos corretos. E no final eu vou colocar aqui o valor calculado em amarelinho. Então basicamente ele vai pegar o, o preço do produto multiplicado pela quantidade e vai formatar com duas casas decimais. Então no final ele vai ficar com esse formato aqui. O que está faltando para esse componente é a gente definir dois comportamentos aqui... Primeiro que vai ser o de adicionar, adicionar que vai receber um item de carrinho, vai retornar void, e o outro vai ser o de remover o item de carrinho. E essas dois, esses dois comportamentos serão chamados através dessas duas funções aqui. Então, desse, aqui eu vou chamar o props.remover o item do carrinho, e eu só vou chamar se essa função estiver é, setada, e aqui eu vou chamar o props.adicionar o item de carrinho, de tal forma que na hora que a gente for usar esse componente, a área do carrinho, a gente pode, aqui ó, dentro, esse, a área do carrinho, ele recebe tanto o item, como recebe essas duas funções de forma opcional. 
eu já tenho a função de adicionar. A de remover eu não tenho, mas adicionar eu tenho. Então, aqui, ó, eu poderia passar a função, é, o atributo adicionar, eu já posso chamar essa função de adicionar. Só que aqui, ó, eu vou receber o item e eu quero adicionar o produto. Então, eu vou pegar aqui item.produto para ele adicionar. Então, o adicionar já está sendo chamado, que significa que dentro da estrutura do meu carrinho, eu já consigo adicionar mais produtos, ó, 4, e já vai calculando, ó, 5, 6, 7, 8. Mas eu consigo diminuir aqui? Não, não consigo. Consigo adicionar aqui? Também consigo, porque está funcionando. Já a função de é, remover os itens, eu posso ir lá no meu contexto, contexto de carrinho, e eu posso criar aqui uma função de remover um produto. Então, eu posso vir aqui, remover um produto, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. não vou implementar essa do chat GPT, não. Vou pegar aqui, novos itens, recebe itens, ponto, map. Então, o que é que eu vou fazer? Para cada item que eu receber, eu vou subtrair a quantidade desse item, e vou retornar o item com a quantidade menor. Só que tem um, um detalhe aqui importante, que é o seguinte, se o produto tiver com a quantidade zerada, eu tenho que tirar ele da lista. Por isso que eu vou fazer aqui um filter, para só manter na lista os elementos que têm quantidade maior do que zero. Fazendo isso, eu posso setar os novos itens e finalizar aqui a minha função de remover. E eu preciso dizer que no meu contexto também terei uma função de remover. E eu vou adicionar essa função aqui embaixo para que ela fique disponível para qualquer componente. Dessa forma, lá na minha página agora eu tenho não só a função de adicionar, mas também a função de remover. E eu vou passar aqui embaixo para ele chamar a função de remover passando o item que foi selecionado lá no meu carrinho. Então agora eu posso colocar... Ó, Menos aí sete itens, seis, e lá em cima ele está atualizando, ó, 12 itens no meu carrinho. 11, 4, aí quando eu diminuir agora, ele tem que sair da lista, ó, saiu. Então, posso vir aqui, um produto, posso somar dois, depois um produto, tiro e sai da lista, tá? Então, já está funcionando essa parte de adicionar e remover o carrinho. Uma coisa que a gente pode fazer é criar um componente para mostrar o carrinho vazio, então vou copiar o componente todo aqui, jogar para dentro de carrinho, ó. carrinho vazio, basicamente o que é que tem aqui no carrinho vazio? É, ele tem o um ícone, um texto dizendo que o carrinho está vazio, e adicione o produto clicando nesse botão abaixo aqui que vai aparecer, então lá na nossa página do carrinho, a gente poderia fazer um, um, uma verificação, para saber se ele vai ou não mostrar o item no carrinho. Tá? Deixa eu ver como foi que eu fiz lá na página. Beleza, eu criei uma div, essa div aqui externa que está mostrando os itens. E a gente pode fazer uma verificação do tipo, se os itens do carrinho for igual a zero, a gente pode é, mostrar aqui carrinho vazio. Caso contrário, a gente pode pegar todo esse trecho aqui, e jogar para cá, tá? Então, agora ele vai ter essa, esse ícone aqui do carrinho vazio, ver produtos, a gente pode adicionar aqui, entra no carrinho, a gente vê o carrinho aqui. A última coisa que está faltando é a gente ter a parte da totalização, que é essa parte aqui de baixo, que também é um componente super simples, né? Só um total e o botão de finalizar. Então, vou pegar aqui também o esse componente e vou copiar para cá para a gente ganhar o tempo e ir para os finalmente. Então aqui é, nós temos o total carrinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Ele vai receber os itens. Com os itens, ele simplesmente roda aqui para cada um dos itens e calcula o total, né, pegando a quantidade e tal. Eu já poderia passar o total direto também, mas dependendo do, do tipo de componente que você queira... É, renderizar, você pode querer mostrar a quantidade de itens, mais alguns detalhes e tal, eventualmente você pode querer receber a lista toda mas aqui é bem simples, né, o total ele tem um total e você coloca lá o to fixed para ficar com duas casas decimais 
e a opção de finalizar que não está fazendo nada, mas poderia navegar para alguma outra página, poderia fazer de fato algum processo aí na sua aplicação. Com isso, nós temos lá na nossa página de carrinho, aqui a possibilidade de mostrar não apenas a lista aqui dos nossos itens, mas também mostrar aqui o total do carrinho passando os itens. E aí ele vai mostrar aqui na nossa aplicação, ó, os itens aqui, ó, total 20 mil alguma coisa. Só que ficou grudado aqui, o que a gente pode fazer é lá na nossa página, usar a propriedade class name, que a gente nem tinha usado até agora, ó, flex call, colocar aqui um gap de 10. E aí ele vai colocar os dois elementos no eixo da coluna e um gap dentro dessa parte aqui, agora na nossa aplicação. Tá? A última coisa que a gente poderia fazer para que é, a gente tivesse o mesmo comportamento dessa aplicação, que eu posso dar um refresh aqui e ele continua guardando os dados. Nesse caso aqui, se eu der um refresh, ele vai perder os dados porque não está guardando esses dados no local storage. Tá? É, a gente poderia criar aqui um, um hook voltado para trabalhar com local storage. E eu vou pegar esse hook pronto, só para a gente não perder tempo, já está já com uma hora e meia de, de aula, mas que também ele é super simples. Ó. Então, eu vou colocar aqui, é, use local storage. Basicamente, o que a gente está fazendo é, eu criei aqui uma função, eu estou usando o use callback só para, é, na hora que for gerar algum tipo de use effect, é, a função não ficar sendo gerada mais do que o necessário, isso ficar gerando, disparando eventos na nossa aplicação, mas não é muito... O... Basicamente, entende, isso aqui é uma função que recebe uma chave, tá? E eu vou chamar aqui onde tem key, vou chamar aqui de chave, para ficar em português, onde tem valor, velho, eu vou colocar aqui valor. Beleza, então nós temos aqui local storage get item através de uma chave, pega um valor, esse valor se ele existir, ele pega json.parser e retorna um objeto, caso contrário, retorna nulo. E para setar, você diz qual é a chave que você quer setar e o valor, ele vai, trans, vai serializar isso, né, transformando no string file e salva esse valor no local storage. E se você quiser remover a chave, você remove passando a chave e ele remove isso do local storage. Basicamente, ele está criando aí um, 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 um hook personalizado para a gente acessar de forma simples a, o local storage do nosso, do nosso browser. Com isso feito, o que a gente poderia fazer é, lá no, no, meu, é, no meu elemento, no meu contexto carrinho, sempre que eu mudar... O, os itens, a gente pode, sempre que a gente fizer um set itens, a gente pode salvar isso no local storage. Então, para a gente centralizar isso num local único, eu posso colocar aqui uma função, ó, alterar é, itens, eu vou receber os novos itens e vou chamar aqui o set itens, beleza? Onde tem o set itens, eu vou colocar alterar itens, eu vou colocar alterar itens aqui, e alterar itens aqui, acho que são os, os três pontos que eu estou fazendo. E a gente pode, nesse ponto, fazer essa... acertar esse valor lá no local storage. Ó. Então, eu vou colocar aqui para pegar o use local storage, que nós criamos. Vou colocar aqui a função set e a função get. A função set para definir, o get para pegar. E a gente vai aqui nesse ponto, chamar a função set, passando o carrinho e pegando os novos itens e salvando o local storage. Beleza. Nesse ponto, a gente já consegue, quando eu adicionar aqui os itens, tá? E é, já consegue ter isso dentro do local storage. Embora a gente, se der um refresh, ele vai ficar zerado, mas se eu abrir aqui o browser, o browser não, se eu abrir aqui o, o, a parte do console, e eu colocar aqui, ó, local storage, deixa eu colocar local storage, ponto, get, item, e eu vou colocar aqui para pegar o carrinho. Ó, opa, tá faltando só um, uma vírgula aqui, ó. Se eu pegar o carrinho, você vai ver que já tem valor é, no local storage, porque ele salvou lá no momento que eu coloquei lá o set. Como é que eu faço agora para carregar esse valor? 
Para carregar esse valor, a gente precisa usar um use effect aqui. Na hora de carregar esse nosso contexto, um use effect, aqui a gente termina a nossa aplicação. Ufa, <risos> chegamos no final. E a gente pode chamar aqui, ó, carrinho.get carrinho. Vamos pegar do local storage. Se tiver um carrinho, ele seta os itens e ele vai fazer isso apenas é, na inicialização do nosso, nosso provedor carrinho. Mas como esse código aqui depende da função get, eu vou colocar aqui na lista de dependências a função get. E por esse motivo que lá na função get, dentro do meu local storage, eu coloquei o use callback. Para ele não ficar gerando essa função mais de uma vez e disparando esse use effect de forma desnecessária. Tá? Então, ele vai usar no momento que ele for carregar a nossa aplicação. Então, se eu der um refresh agora no meu e-commerce, ele tem cinco itens, ó. dá um refresh, ele carrega os cinco itens. Se eu entrar aqui, você vai ver que vai continuar carregando, embora ele tenha um tempinho rápido ali até pegar do local storage, ele já coloca e a gente vê os nossos itens. Claro que se você for excluindo... Ele vai salvar no local storage automaticamente, de tal forma que se você der um refresh, nós não temos nenhum item aqui no nosso e-commerce. Legal, gente? Então, era isso que eu queria é, falar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando né, dessa série de vídeos aí do nosso Esquenta. É muito legal, deu uma hora e 36 minutos para fazendo com calma, né, explicando e mostrando aí os conceitos. Eu sei que para quem nunca viu React, nunca viu Next.js na vida, pegar nessa sequência de vídeos é muita informação. Se você é, for pegar, por exemplo, um curso que é passo a passo, um vídeo de cada vez, um exemplo básico, ah, faz esse desafio, agora faz esse outro exemplo, deixa eu mostrar para ti aqui um exemplo para você fazer e tentar passo a passo, um vídeo de cada vez fica muito mais fácil. Mas aqui a gente está indo no modo acelerado, né, no modo aí 2x. Se você está assistindo o um vídeo 2x, então está indo no modo 4x, principalmente para quem está começando a desenvolver utilizando essas tecnologias. Mas é isso que eu tinha para falar com vocês. Fica aí o convite, tem um link na descrição para você ir para a semana, que já está bem pertinho, próxima semana, dia 22 de julho. Se você está vendo esse vídeo depois, deixa o like, compartilha o vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é muito legal e pode ajudar muita gente aí na sua caminhada com o React e com o Next.js. Um grande abraço e até o próximo vídeo.